Luego de 60 años en el trono, la reina Isabel II sigue siendo el as en el mazo de la familia real británica. Y a pesar de que su personalidad sigue siendo un misterio para sus súbditos, su popularidad nunca había sido mayor. Su principal confidente y el cimiento de su apoyo es el príncipe Felipe. Aunque a veces propenso a ofender, su sentido del humor ayuda a quitarle peso a los hombros de la matriarca. Y desde su boda el año pasado, el duque y la duquesa de Cambridge se han convertido en los naipes ganadores de la familia. El nieto de la monarca, el príncipe Guillermo, eligió como esposa a una plebeya, Catherine Middleton, que para muchos ha devuelto a la casa real parte del glamour que se había perdido luego de la muerte de la princesa Diana. La familia real es una empresa, tiene sus trabajos fijos, es como una banda de pop, como los Beatles. Uno es el baterista, uno toca la guitarra, uno es el vocalista y otro hace los coros. Al comienzo, Enrique y Guillermo eran las segundas voces y ahora están ganando protagonismo y son los cantantes principales. Enrique en particular está jugando el papel de comodín, de bromista de la clase. Como el comodín del mazo, el público le ha perdonado al príncipe Enrique y algunos tropezones, como haber usado un disfraz de nazi en una fiesta. Su padre, el príncipe Carlos, es considerado el menos carismático de los Windsor, y esto a pesar de que el heredero al trono es patrocinador de más de 300 organizaciones benéficas y que apoya varias causas ambientales y sociales. Carlos y Camila son los leales segundos de la reina, hacen su trabajo, pero nadie está realmente muy entusiasmado con ellos. Puedo imaginar a Carlos y Camila en una oficina detrás de pilas de carpetas y hojas de cálculo. Algunos tal vez nunca perdonarán a Carlos el hecho de haberse divorciado de Diana, bautizada la princesa del pueblo, Luego de su muerte hace 15 años, aún es un ícono adorado por muchos en Reino Unido. Mientras la reina celebra su jubileo de diamante, su popularidad y su mística permanecen sin sombras. La pregunta es cuánto durarán, una vez que las cartas vuelvan a mezclarse y el rey Carlos III asuma el trono.